ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் மார்னிங் ரொட்டீனாக இல்லைனா டே இந்த லைஃப்பான்னு தெரியல ஸோ ஏதோ ஒன்று எடுக்க போகிறேன் ஸோ மார்னிங்லேருந்தே கேமரா வீடியோ எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து மஹ் மஹாக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்னையிலேருந்து மார்ச் இன்றைக்கி மார்ச் ஃபஸ்ட்டு இன்னையிலேருந்து ஸ்கூலு வந்து மத்தியானத்துலேருந்து தான் ஏ மகா ஏ அவளை அவளை எனக்கு தான் பயங்கர ஜாலி ஏன்னா வந்து மத்தியம் லேட்டாக எந்திரிச்சா போதும் நம்ம ஏர்லியாகவே எந்திரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் மத்தியானத்துலேருந்து ஸோ லேட்டாக தான் அவள் கொஞ்சம் எந்திரிச்சோம் நாங்கள் நான் கொஞ்சம் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சிட்டேன் அவள் இப்போ தான் எந்திரிச்சா ஸோ அவள் ப்ரஷ் பண்ணிகிட்ருக்கா மகி முழிச்சாச்சு மகி கிளப்பி கீழே அனுப்பியாச்சு நான் வந்து இவ்வளோ ப்ரஷ் பண்ண சொல்லிட்டு பெட்டை ஃபுல்லாக நீட்டாக விரிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்போவுமே பெட்டை வந்து க்ளீனாக விரிச்சிருவேன்னு ஸோ விரிச்சாச்சு இந்த ரூம் எல்லாமே நீட்டாக ஆக்கியாச்சு இப்போ வந்து மகாவை ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு கீழே கூட்டிகிட்டு போகணும் அவளுக்கு முதல் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் நான் கீழே போக போகிறேன் மகா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தாச்சு இந்த பேண்ட் அவளுக்கு கொஞ்சம் லூஸுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா மகா அப்படியா சரி ஓகே ஓகே குட் சரி இப்போ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அவளுக்கு ஸோ மகாக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு தலையை வந்து தூக்கி ஒரு போனிட்டேல் போட்டாச்சு எப்போ இப்போ என்ன ஹீட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க எம்மா ஃபேனு நைட்டெலாம் ஏசி இல்லாமல் தூங்க முடியல ஃபேனு எந்த ரூமில் இருந்தாலும் ஃபேன் போடாமல் இருக்க முடியல அவ்வளோ ஹீட் வந்துடுச்சு ஹை ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோடய ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் வந்து இப்போ வந்து எங்கே இருக்கேன்னா எங்கள் பாத்ரூமில் பெருசாக எனக்கு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்லாம் கிடையாது ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் காமிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனுஷா பண்ணுறதுல அந்த அப்டன் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பியூட்டி மேக்கப் அதிலலாம் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாதுங்க நான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்பலாம் மேக்கப்லாம் போட மாட்டேன் ஸ்கின் கேருக்கும் கூட ரொம்பலாம் க்ரீமு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் எனக்கு அனுஷா தான் வந்து இந்த அப்டன் பவுடர் தந்தால இது ஃபுல் ஹெர்பல் இது தான் வந்து இப்போதைக்கு ஃபேஸ் வாஷ் பதில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப நாளாட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் தான் சொன்னால் விட்டமின் இ கேப்சியூல் மாதிரி இதை நம்ம இப்படி பிச்சுட்டு கையில் விட்டு ஆயில் மாதிரி வரும் அதை வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வச்சு நான் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போல் மசாஜ் பண்ணுவேன் அதை மசாஜ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து ஃபேஸ் வாஷுக்கு பதிலாக இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு காணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ பார்த்தீங்களா இது ஆயில் மாதிரி வந்து இருக்கலாம் இதை அப்படியே ஃபேஸில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அதை நான் ஃபேஸில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படி நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பவுடர் இருக்கலாம் இந்த பவுடரை வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ஃபேஸை இப்படி பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வீடியோ ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணுறதை காணிக்கல இந்த பவுடரை நான் இப்படி எடுத்துகிட்டு தண்ணி கையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு கழுவிடுவேன் சம்டைம்ஸ் நிறைய டைம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஈவினிங் போல் இதை வந்து பேக் மாதிரி போடுவேன் ஃபேஸில் தண்ணியோ ரோஸ் வாட்டரோ ஊற்றிட்டு முக்கால்வாசி தண்ணி தான் விடுவேன் தண்ணி ஊற்றி பேக் மாதிரி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் கழுவிடுவேன் அது ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் ஆனால் இதை ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொடியை எடுத்து இப்போ நான் மூஞ்சியில் வந்து கழுவ போகிறேன் ஸோ நார்மலாக இப்படி தாங்க இப்படி தான் நான் வந்து இந்த ரெண்டும் தான் இந்த ரெண்டும் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அந்த ஆயில் கூட ரீசெண்டாக தான் யூஸ் பண்ணேன் மெயின் அண்ட்மில் அந்த அப்டன் பவுடரை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் க்ரீமும் எதுவுமே பெருசாலாம் ஒன்றும் போட மாட்டேன் அந்த ஆயிலை இப்போ போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்குது விட்டமின் இ ஆயில் உங்களால் முடிஞ்சால் அந்த ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருங்க யாருக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குது காலையில் எப்போ டைம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதில் எங்கே போட்டு ஸ்கின் கேருக்குன்னு தனியாக ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ நான் வந்து இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக அனுஷா சொல்லி தான் ஆலோவேரா ஜெல் இருக்குல்ல சம்மர்னால் கூலாக இருக்கும் ஃபேஸில் போட்டோன்னா இது பயங்கர கூலாக இருக்குது அதனால இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக இந்த ஆலோவேரா ஜெல்ல ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஸோ இது நான் கடையில் தான் வாங்கினேன் இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் அனுஷாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீயும் ஹோம்மேட் ஆலோவேரா ஜெல் இறக்கு அப்படின்னு ஏன்னா இந்த ஜெல்லெல்லாம் எவ்வளோத்துக்கு பியூ
இதை தள்ளி நான் பெருசாலாம் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல இது லிப் பாமு இது ஐஸ்கிரீமு இதெல்லாம் வாங்கி வச்சது எப்போவாது தான் போடுவேன் ஸோ நான் இப்படி தான் இதான் என்னோடய மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஓகே இனி நெக்ஸ்ட் வேலையை பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வார்ட்ரோப் இதெல்லாம் காணிங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ நான் என்னோடய வார்ட்ரோப் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன் இது பாருங்கள் இந்த ஒரு வால் ஃபுல்லாக நான் வார்ட்ரோப் வச்சுட்டேன் இந்த சைடு ஃபுல்லாக எனக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடும் வார்ட்ரோப் வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக சத்தீஷுக்குன்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் முக்கால்வாசி இதில் என்னோடய திங்ஸ் தான் இருக்கும் இதில் டாப்பில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சூட் கேஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே அதில் இருக்குது ஸோ இந்த வார்ட்ரோப் காணிக்கிறேன் இதில் வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு போடக்கூடிய சுடிதார் டாப்ஸு அது இது வெளியே போட்டு போகக்கூடிய டாப்ஸு இது ஷாலு அது கீழே பட்டியாலா பேண்ட்ஸு அது வந்து வீட்டுக்கு போடக்கூடிய நைட்டி அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து டிஷர்ட்ஸ் அதில் டிஷர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அதுக்குள்ளே பேண்ட்ஸு நைட் பேண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லெகிங்ஸ் லெகிங்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதையும் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி காணிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அதில் வந்து அண்டர்வியர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து மெடிசன் மெடிசன் குழந்தைங்களுக்கு உள்ள மெடிசன் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு அந்த ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல அது இதில் டவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதுக்கு கீழே வந்து குட்டி குட்டி ஃபேஸ் டவல்ஸு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா வெளியே போட்டு போகக்கூடிய சுடிதார் செட் இருக்குல்ல கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும்ல அது இங்கே ஒரு ஹேண்ட் பேக் மாதிரி ஒன்று மாட்டி விட்ருக்கேன் அதுக்கு கீழே வந்து அப்பப்போ எடுக்கவே மாட்டேன் அவ்வளோவா வியர் பண்ணாத ட்ரெஸ்ஸு அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேகு இது வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுட்ரு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பவுடர் ஹேர் ஆயில் அது ஸ்ப்ரே என்னோடது அதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் வச்சேன்னு வைங்களேன் நான் வந்து கீழே போயிட்டு வர்றதுக்கு இடையில வந்து தர ஃபுல்லாக ஆக்கிடுவான் இந்த மகாவும் மகியும் சேர்ந்து மகா கூட பண்ண மாட்டான் மகி ஸோ இதில் வந்து அந்த நம்ம இமிட்டேஷன் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் இதில் தான் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் நான் வாட்ரோப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் சதீஷோடது காணிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயும் மேலே வந்து தேவையில்லாத சூட் கேஸ் பேகு அதுதான் இருக்கு சதீஷில் இதில் ஷர்ட் டிஷர்ட்ஸு மேலே வந்து வேட்டி இங்கே வந்து ஷார்ட்ஸு இதுக்கு கீழே லாங் பேண்ட்ஸு அது ஜீன்ஸ் அதுக்கு கீழே எக்ஸ்ட்ரா பேண்ட்ஸ் இந்த இதில் வந்து ஸ்ப்ரே பர்ஃப்யூம் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் அவங்களோட பேக் சைட் பேக் ஒன்று தொங்க போட்டிருக்காங்க இந்த ட்ராயரில் வந்து கண்ணாடி வாட்ச்சு அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கேபினட்டில் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேங்கரில் போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இது கீழெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எம்டி அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா என் என்னோட சாரீஸ் அவ்வளோ பட்டு சாரீ எல்லாமே இந்த சாரி பேக்கில் வச்சு தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உடுக்க மாட்டேன் அவ்வளோவாட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்தால் தான் எடுப்பேன் அதனால் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கேப்பு பெல்ட்டு அது இருக்குது இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அதுலேயும் அண்டர்வியர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் செட் அப்படி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒன்றுமே இருக்காது இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹேங்கரு அந்த மாதிரி பையெல்லாம் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டயப்பர் மஹியோட டயப்பர் ஸோ இது ஏன் இப்படி வச்சுருக்கேன்னா டயப்பர் தேவைன்னா மஹிட்ட சொன்னாலே அவளே வந்து இதில் வந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அதனால் அவளுக்கு எடுக்கிறது தக்கனை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து ஒரு அயன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து டவல் வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா யூஸ்டு டவல் ஸோ டவல்ஸ் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு ஒருக்க வாஷ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது திருப்பி மடித்து உள்ளே வைக்க முடியாது இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கியூட் பேஸ்கெட்டில் டவல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி ஈரமாகும்போது இப்படி காய போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச ஒன்று மடித்து ரோல் பண்ணி அந்த இதில் வச்சுருவேன் ஸோ எனக்கு ஒன்று சதீஷ் கொன்று மகா கொன்று மகி கொன்று ஸோ அவ்வளோதான் ஆ இந்த பேஸ்கெட் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டூர் காணிக்கும் போது நான் வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருந்தேன் அது இப்போ அத்தைக்கு ரூமுக்கு அனுப்பிட்டேன் இது நாங்கள் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினோம் பேம்பு அந்த மாதிரி மூங்கில் டிசைனில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இதுக்கு வந்து உள்ளே வந்து ரிமூவபிள் இது மாதிரி இருக்குது பை மாதிரி நமக்கு தேவைப்படும் போது அந்த பை அப்படி கீழே எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து போட்டுடலாம் 
மகி குட்டிய பாருங்க மகி குட்டி ஹாய் சொல்லு அவ ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரா உச்சி குடிமி போட்டுட்டு என்ன வேணும் தண்ணி வேணுமா என்ன எடுத்தாரு அம்மா ஆமா மகி என்னாச்சு மகா வந்து உங்கள்ட்ட ஏதோ காணிக்கணுமா என்ன வேணும் ஸ்பூனா நில்லு வாரேன் மகா வாங்க இது யார் வாங்கி கொடுத்தா இவள் அனுஷா சித்தி இருக்காள்ல இவளை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்குனே இருக்கா செல்லம் கொடுத்து கொடுத்து இவள் கேட்குறது எல்லாம் அவள் வாங்கி கொடுத்து கொடுத்து நீ அடம் பிடிக்காம எப்படி அவள் வாங்கி தருவா அப்படியா நீ கேட்கலையா அப்போ சரி சும்மா சும்மா டாய்ஸ் கேட்க கூடாது சரியா ஏதாவது நீ வந்து அச்சீவ் பண்ணா தான் கேட்கணும் ஒன்னு எப்போல்லாம் டாய்ஸ் கேட்கணும் அவ்வளோதான் பர்த்டேக்கு நல்ல மார்க் வாங்கினா கேட்கலாம் சரியா சரி ஓகே மகிமா என் தலை ஏன் கடிக்குதா சீவோமா பேன்சி ஓமா சீவனும் சீவனும் ஸோ அந்த பேன் சீப்பு ஒன்று காணிச்சேன் தெரியுமா அந்த சீப்பை வச்சு வீக்லி ஒன்ஸ் சீவலேன்னு வைங்களேன் பேன் வந்துடும் அவள் தலையில் எப்படியும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து கிளியர் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சேமியா உப்புமா தான் பண்ண போகிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு முடிஞ்சால் காணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபஸ்ட்லேருந்தே தெளிவா சொல்ல இது வந்து அவங்க ஆட்சி சொல்லி கொடுத்தது சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவ மெதுவா சொல்லு காக்கத்துக்கிட்டு போயிட்டான் மெல்ல பண்ணு மெல்ல பண்ணு வேற ஏதாவது தெரியுமா உனக்கு ஆ வை வை கீரை கடவை மகி மகி அக்காட்ட கைய காணி அவ்வளோ பாருங்க கிடக்குது பாரு என்னதுமா இந்த வர வர வந்து வீட்டில் வந்து தேங்காய் வெட்டியிருக்கோம் ஸோ அதான் அதெல்லாம் அள்ளி அங்கே போட்டிருக்கு மேக்ஸ் கிட்ட போயிட்டாளா மகி சரி எங்கேயோ போயிட்டா அவளை கூட்டுவாடா நம்ம போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிரும் ஆ அப்படி வைக்க அது வந்து நேற்று அம்மா எங்கள் அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க எங்கேயோ இருந்தது வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க போத்தீஸ்லையா சரி சரி மகி அதை இப்படி தூக்கி பிடி அப்போ தான் சுத்தம் தூக்கி பிடி எப்படி ஒரு நாளில் பிச்சுருவா அடியா சரி ஓகே அம்மா உனக்கு கேரட் வெட்டி தரவா சரி இல்லை அம்மா தொழியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெட்டி தரேன் ஸோ டெய்லி வந்து குட்டி பசங்களுக்கு வந்து ஒரு கேரட் கொடுங்க தொழியை உரிச்சுட்டு அவுட்டரில் உள்ள தொழியை உரிச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே அப்படி கையில் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த தொழியில் நிறைய இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல அதனால் ஓகே உப்புமா வந்து முக்கால்வாசி எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து சரி லைட்டாக ஒரு விளாக் மாதிரி எடுத்துடலான்னு ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகா காயப்பொடி கருவப்பில் இவ்வளோ போட்டு தாளிச்சாச்சு இப்போ இதில் வெங்காயம் போட போகிறேன் வெங்காயம் போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்கிட்டு ரொம்பலாம் வதங்க வேண்டாம் வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட்டும் பீன்ஸும் போட்டுருவோம் இதை போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ தான் அந்த பச்சை வாடெல்லாம் போகும் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதங்கியாச்சு இப்போ நான் இதில் வந்து சேமியாவில்தையும் போட போகிறேன் ஸோ போட்டுட்டு இந்த சேமியாவை அப்படி மெல்லமாக அப்படியே உதுத்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதில் உப்பு போட்டுடலாம் என்னம்மா இதை வார் ஸோ உப்பு போட்டாச்சு இந்த பக்கத்து இதுலேயே வந்து தண்ணி வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை தான் இதில் விடணும் ஸோ உப்பு போட்டோம்னா நில்லுடா வரேன் வரேன் அம்மா இதை செஞ்சுட்டு வரேன் ஸோ ஒரு கப்பு சேமியா போடுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் வரைக்கும் தண்ணி விடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு உதிர் உதிராக வரும் நிறைய தண்ணி சேமியா கூத்துணுன்னா 
குழஞ்சிரும் செய்யுங்க அதனால் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப்பு அந்தளவுக்கு வரேன் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுப்பை வந்து லோவில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடிட போகிறேன் ஸோ அந்த பெரிய கடாய் மூட்டுற அளவுக்கு எனக்கு மூடி இல்லை அதனால் ஒரு தட்டத்தை வந்து மேலே இப்படி கவுத்து வச்சுட்டேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் ஸோ பாருங்கள் உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆறும்போது இன்னும் உதிர உதிர ஆயிரும் ஸோ இப்படி தான் நான் சேமியா உப்புமா பண்ணுவேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு இப்போ நான் டிஷ் வாஷர் எல்லாத்தையும் அன்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குள்ள பாத்திரம்லாம் வைக்க முடியும் அதனால் அந்த தேங்காயில் வந்து அந்த தேங்காய் குள்ளாடி ஒரு பூ இருக்கும்ல அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கா ஒரு பூ கொஞ்சம் விட்டுருந்தா வந்திருக்கோம் ஓ சரி சரி இந்த பூ ஆக்சுவலாக எதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிடுவாங்க சரி சரி குட்டியாக தான் வந்திருக்கு இங்கே காங்க பெருசாக இல்லை சின்னதாக இருக்குது இது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்ல மஹிமா அம்மா பாரு என் ட்ரெஸ் என்னடா சேஞ்ச் ஆகிட்டேன்னு பார்க்காதீங்க இவா வந்து இப்படி தான் டூ ஹவர்ஸ்க்கு இருக்க ட்ரெஸ் இவளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பின்னாடி போய் தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து மேலே ஊற்றிடுவா அந்தளவு திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணோம் மகாக்கா என்ன பண்ணுதா மகா வந்து புக்கு பார்க்கா மகா காலை மடக்கிட்டு உக்கார் ஓகே அப்படி தான் காலம் Good girl. Mahi, what are you doing, Mahi? Hey, it's super. Hey, Mahi, what are you doing? Wow, it's super. மகி அது என்னது மக்களே எலி எலி எங்க இருக்கு எலி எங்க இருக்கு முடிஞ்சிச்சா ஃபுல்லா வாசிச்சியா நீ சும்மா படம் பார்த்த அப்படிதானே அப்படி ஒவ்வொரு லெட்டரா அப்படி கவு இது பண்ணு அது என்ன லெட்டர் போட்டிருக்காங்கன்னு அப்படி வாசி கீரைக்கடைக்கீரைக்கடைக்கீரைக்கடை <laughs> கைய காணி மகி கைய காணி அக்காட்ட நீ அவளுக்கு முத கீரை கடை வை எடுத்தாரேன் அது என்னதுமா அதான் என்னோட ஃபேவரட் புக்கு உனக்கு பிடிக்குமா அது எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்தியா யூனிகார்ன் அதெடுத்து வெளியே விட்டு மூடி இருக்கு காணி இங்கே கொண்டு வா சூப்பராக இருக்குல்ல ஒருட்ரி போட்டாச்சு இனி அது அது பாட்டுக்கு துவைக்கட்டும் நான் வந்து லஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் மகா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கா ஐயோ நீ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கழிவு விடணும் ஏன்னா தேங்காய் வெட் இந்த பாப்பா 
தேங்காய் இங்கே வெட்டினதுனால இங்கே ஃபுல்லாக அந்த தேங்காவோட தூசியாக இருக்குது அதை ஃபுல்லாக கழுவணும் அதுக்கடையில் லன்ச் பண்ணிட போகிறேன் லன்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து வத்த குழம்பு பேஸ்ட் இருக்குது அது பொட்டேட்டோ சிப்ஸு வத்தல் ஏதாவது பொரியல் முடிஞ்சால் வை வைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிள் லன்ச் அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி சம்மர் வந்தாச்சுல்ல அதனால் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி செஞ்சு காணிக்கிறேன் இதில் வந்து அரை லிட்டர் பால் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்த பால் அதனால் பால் கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அரை லிட்டர் பாலை வந்து ஒரு சாஸ் பேனில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ அது கொதிக்கட்டும் அதுக்கடையில் எங்கள் ஊரில் வந்து வாரன்ஸ் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடை உண்டு அங்கே வந்து வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு வைங்களேன் நம்ம நார்மல் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்காது நான் கூட ஒரு பிளாகில் வந்து அதை போட்டிருந்தேன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தா அவங்க வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சு அந்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நான் அதை தான் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஸோ அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் இதில் போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் பால் விட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ பால் ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணி நான் வச்சிடுறேன் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு உங்களுக்கு வந்து எது க்ரீமு தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் தான் மெயினு அதனால் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து பால் வந்து கொதிச்சிட்டான்னு பார்த்துருவோம் ஸோ பால் வந்து ஹீட்டாக ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இது கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை கப்பு இல்லை முக்கா கப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தக்கன சுகர் சுகர் போட்டுக்கோங்க சுகர் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன ஸோ ஐஸ்கிரீம் வந்து ச ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது சுகர் கொஞ்சம் குறவாகும் அதனால் அதுக்கு தக்கன சுகர் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக பாயில் ஆகட்டும் ஸோ நான் அந்த கடையில் தர மாதிரியே இன்ஸ்பயர் ஆகி ஜெல்லி ஐஸ்கிரீம் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இன்னும் இருக்குல்ல ஜெல்லி இந்த ஜெல்லி யூஸ்வலாக கடையில் நம்ம பேக்கெட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ணணும் அதனால் எங்கே எழுதியிருக்காங்க ஆ என்ன இருக்குது ஸோ பேக்கெட்டில் இருக்கிற மாதிரியே பண்ணி இதையும் வச்சுட்டு ஜெல்லி ஐஸ்கிரீம் தான் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது காணிக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சம்மர் ஆரம்பித்ததுனால வந்து இந்த சம்மர் ரெசிபீஸ் போடுங்க போடுங்கன்னு சொன்னீங்க கவலையே படாதீங்க நிறைய சம்மர் ரெசிபீஸ் போடுறேன் நிறைய ஐஸ்கிரீம் ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு செஞ்சு போடுறேன் ஃபஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் தான் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஐஸ்கிரீம் ஸோ எல்லாருக்கு வீட்லேயும் நார்மலாக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து என் பிளாகில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது ஜூஸ் ரெசிபி இருக்கும் ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி இருக்கும் பாப்சிக்கல் ரெசிபி இருக்கும் ஏகப்பட்ட ரெசிபி இருக்கும் நீங்கள் வந்து என் பிளாகில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிக்சர்ஸோடு தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பார்த்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இந்த சம்மர் ரெசிபி லிங்க் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு செக் பண்ண அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்னமோ சொல்லணுன்ட்டு வந்தோம்னா சரி அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து இது சைடில் லைட்டாக அப்படி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபுல்லாக கொதித்தோன்னா காணிக்கிறேன் ஸோ இது கொதிக்க ஆரம்பிக்க போதுலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை கஸ்டர்ட் பவுடர் இதை போட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் பால் விட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் சரி அதுக்கடையில் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இல்லைனா கட்டி பிடிச்சிடும் நிறைய கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டுறாதீங்க பிறகு டெக்ஸ்டரே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி குழு குழு குழுன்னு ஆயிரும் சரி இதில் கொஞ்சம் பாலை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் விட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து அளவு அரை லிட்டர் பாலுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப நேரம்லாம் குக்க ஹண்டாம் ஒரு ஒன் மினிட் கலந்துகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஸோ இது கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இனி இதை அடுப்புலேருந்து எடுத்துட்டு கூல் ஆகட்டும் ஸோ அந்த இதை எடுத்து வச்சுட்டேன் அது கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் அதுக்கடையில் அந்த ஜெல்லி இது பண்ணிட போகிறேன் அதுக்கு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு சாஸ் பேனில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்கட்டும் இது இதை அடுப்பில் போய் வச்
ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் ஹோம்மேட் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் விட போகிறேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே விட்டுட்டேன் சரி ஒன்றும் இல்லை ஹோம்மேட்னால பிரச்சனை இல்லை இதே இது கடையில் உள்ளதுன்னா நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹோம்மேட் வந்து நல்ல பியோர் மைல்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ரெசிபி வந்து கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் ஃப்ரீசரில் ஒரு மூணு மணிக்கூர் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகும்ல அந்த ஸ்டேஜில் அதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணணும் மிக்சியில் நம்ம பீட்லாம் பண்ணணும் நார்மலாக நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணுவீங்கல்ல நம்ம தோசை மாவு எல்லாம் அரை அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிட்டு திருப்பி அதே கண்டெய்னர்லேயே ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க திருப்பி ஒரு மூணு மணிக்கூர் கழிச்சு எடுத்து மறுபடியும் பீட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க இந்த பீட் பண்ணும்போது நம்ம பாலில் உள்ள ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு டைம் தான் நான் யூஸ்வலாக பீட் பண்ணுவேன் அப்படி பீட் பண்ணி நம்ம வச்சு ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆனோன்னா ஸ்கூப் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு எப்படியும் பண்ணும்போது காணிப்பேன் ஸோ அதுதான் இது இதுக்கு ஐஸ்கிரீம் மிஷின் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இது கூல் ஆனோன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் இதுக்கு இடையில் நம்ம ஜெல்லி தயார் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பிராண்டு தான் ஸோ இது வந்து எப்படி போட்டிருக்கான்னா இது எல்லாத்தையும் இதில் ரெண்டு பேக்கெட் கொடுத்துருப்பான்னு போட்டிருக்கு அதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு அந்த பாயிலிங் வாட்டரை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி மோல்டில் ஊற்றி ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே செட் ஆயிரும்னு போட்டிருக்கான் நான் எப்படியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் சரி இதை பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி போட்டுடலாம் ஸோ அது கூட வந்து பேக்கெட்டை போட்டாச்சு இப்போ இதாகவும் ஓப்பன் பண்ணி அதில் போட்டுற போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு பேக்கெட்டுமே ஓப்பன் பண்ணி போட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த ரெட் கலர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர்னு நினைக்கிறேன் சுகர் சுகர் இருக்காது ஜெல்லியில் ஸோ ஃப்ளேவரிங் அதெல்லாம் ராஸ்பெரி ஃப்ளேவர் அதில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒயிட்டு தான் வந்து ஜெலட்டன் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சான்னு பார்ப்போம் குக்கர் அணைச்சாச்சு ஓகே தண்ணியும் கொதிச்சாச்சு ஆஃப் பண்ணி ரிஸ்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இது அப்படி இதில் ஊற்றி எனக்கு ராஸ்பெரி ஃப்ளேவர் தான் யூஸ்வலாக பிடிக்கும் ஆனால் இதில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக கரைகிற வரைக்கும் நீங்கள் ரிஸ்க் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அது அடியில் உள்ள சுகர் எல்லாமே கரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த மோல்டில் வந்து லைட்டாக ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன் இந்த மோல்டுலேயும் ஊற்ற போகிறேன் அப்போ அழகாக இருக்கும்ல நம்ம டீமோல்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு வேண்டி வருமானு தெரியல பர்ஃபெக்டாகிட்டு ஸோ இந்த மோல்டு வச்சுருக்கேன் மிச்சத்தை நான் இந்த ஜக்லேயே வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் ஏன்னா வந்து எப்படியும் ஜெல்லி ஐஸ்கிரீமுக்கு நம்ம ஸ்கூப் பண்ணி தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம் அதனால் மோல்டெல்லாம் வைக்கணும்னு தேவையில்லை அதனால் அப்படி பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து ஹோம் சென்டர்லேருந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் மோல்டுன்னு ஒன்று வாங்கினேன் என்ன இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இது ஃபோட்டோக்கு தான் எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிட்டு வாங்கினேன் செட் ஆஃப் ஃப்ரீ மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் கண்டெய்னரில் தான் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு சிலிகான் லிட்டு அதனால் ஃப்ரீசரில் வச்சோன்னாலும் அது ஃப்ரீஸ் ஆகாது உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ ஹோம் சென்டர் ஆன்லைன் ஷாப்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ என்னோடய வ்ளாக் இப்போ வ்ளாக் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தி இருக்கா திருநெல்வேலியில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவள் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஜெல்லி டவுட் வந்து என்கிட்ட ஒரு முந்தியே ஒரு நாள் கேட்டிருக்கா என்னென்னா அவளுக்கு ஜெல்லியே செட் ஆகாது அப்படின்னு எனக்கு செட்டே ஆக மாட்டேங்குது என்ன பிரச்சனைனே தெரில அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வியூவர்ஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்களே எனக்கு சிலதெல்லாம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் தான் நான் மெயினாக வந்து வீடியோவில் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் நார்மலாக ரெசிபீஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேக்கிங்கு வித்தியாசமான ரெசிபி தான் ப்ளா வ்ளாகில் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லாக கண்டென்ட் போடணுமோ அவ்வளோத்துக்கு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என் வ்ளாகில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வ்ளாக்லேயே நான் ஏகப்பட்ட ரெசிபி போடுவேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு போடுவேன் நான் அப்புறம் வந்து அந்த வ்ளாக்லேயே வந்து டிப்ஸு ஆர்கனைசேஷனு அந்த மாதிரி பேசிக்காக உள்ள எல்லாமே நான் வந்து கவர் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வ்ளாக் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் உங்கள்
ஸோ இந்த சாஸ்பானை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து ஹாக்கின்ஸ் பிராண்ட் ஆகும் ஆனால் எனக்கு வந்து இதை வந்து நான் ஆ இது வந்து ஹாக்கின்ஸ் பிராண்ட் சாஸ்பேனு ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து நான் யூஸ்வலாக வந்து போர் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இந்த ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் போர் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து இந்த ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்களான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு இது தான் வசதியாக இருக்கும் என்னவோ தெரில அப்போ நான் யூஸ்வலாக யோசிப்பேன் ஸோ நிறைய பேர் இந்த சைடு இந்த ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் இந்த ஸ்பவுட் வந்து வசதியாக இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் இப்படி போர் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்பவுட் வந்து பாருங்கள் இந்த பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பவுட் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இந்த சைடு இருக்குது அதனால் நான் திங்க் பண்ணுவேன் சே எல்லோரும் அப்போ இந்த கை யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு இல்லைனா நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால எனக்கு பழகிடுச்சா ஒன்றும் தெரியல ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த கை யூஸ் பண்ணி யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி போர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு ஸோ என்ன பாருங்கள் ஊற்றியாச்சு இதை நான் மூடி போட்டுட்டு ஃப்ரீஸரில் மூணு மணிக்கு வச்சிட போகிறேன் வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஐஸ்கிரீமை உள்ளே வச்சாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த இதில் ஊற்ற போகிறேன் எனக்கு வந்து கேமரா வச்சுட்டு ஊற்ற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் ஊற்றிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ மோல்டில் ஊற்றியாச்சு ஸோ செட் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் இது எப்படி அன்மோல்ட் ஆகி வருதான்னு ஸோ இதை பாருங்கள் இப்போ தான் இது வந்து பிளாகுக்குன்னு செஞ்ச இந்த ரெசிபி இதோட நேம் வந்து ஃபயர் கிராக்கர் ஷ்ரிம்ப்னு நம்ம ப்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஒரு ஆப்டைசர் மாதிரி செம்ம டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இது வந்து பிளாகில் இந்த ரெசிபி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் சதீஷ் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மகி மகா வந்து என்னெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கான்னு தூங்கலை தூங்கலை மகா சூப்பராக கிளம்பியாச்சு இப்போ மகா வந்து மகியை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்க போகிறா அம்மாவும் அப்பாவும் க்ரோசரி ஸ்டோருக்கு போயிட்டு மகாத் பப்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸு எல்லாம் வாங்க போகிறோம் என்ன போடுங்க லிப்பாமா இது வந்து இந்த லிப்பாம் வந்து அனுஷா இருக்கா லவா செஞ்சது ஹோம்மேடு சின்ன குழந்தைங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரோஸ்மெரி கோகோனட் ஆயில் என்னெல்லாமோ போட்டு பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியல ஆனால் ரோஸ்மெரி ஃப்ளேவர் ஸோ கலர் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு வந்து லிப்ஸ் வந்து நல்ல மாய்ஸ்சரைசராக இருக்கும் எனக்கு ஒன்று தந்தா ஸோ இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லிப்ஸ் ஏதாவது இவளுக்கு லைட்டாக ட்ரை ஆகும் அப்பப்போ மகாக்கு அதனால் அவளுக்கு டக்குன்னு இது போட்டு விடுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க கடைக்கு கிளம்பியாச்சு ஸோ பையெல்லாம் ரெடியாக இங்கே வச்சுருப்பேன் ஸோ கடைக்கு போகும்போது டக்குன்னு ஒரு ஒன்றோ ரெண்டோ பை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வேண்டி பை வந்து சுருட்டி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தான் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வந்தோம் ஸோ ஒரு சின்ன க்ரோசரி ஹால் காமிச்சிட்றேன் என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன்னா இது வந்து ரெண்டு கேண்டில் வாங்கினேன் எதுக்குன்னா அந்த இது இருக்கலாம் டைனிங் டேபிளில் வந்து இருந்த கேண்டில் வந்து கீரை போகுது அதனால் இந்த ரெண்டு கேண்டில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆரோரூட் பிஸ்கெட் இது வந்து அத்தைக்கு வாங்கினது அதுக்கப்புறம் ஜிம் ஜாம் ஜிம் ஜாம் மஹாக்கு இது வந்து தேங்காய் பால் முறுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ரெண்டு பேக்கெட் மார்ஷ்மலோ இது வந்து மகாக்கு பிடிக்காது இது எனக்கு தனியாக சாப்பிட பிடிக்கும் இல்லைன்னா இந்த ரெசிபி எல்லாம் செய்யும்போது இது சம்டைம்ஸ் தேவைப்படும் அதுக்கு வேண்டி வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சக்கா வத்தல் அது ரெண்டு பேக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் கேஷ்யூநட்டு இதுக்கு வந்து ஸ்பைஸ்டு கேஷ்யூநட் இது வந்து அந்த கடையிலேயே நாங்கள் வாங்கின க்ரோ க்ரோசரி ஸ்டோர்லேயே அவங்க பண்ணுறது அதனால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுவும் இன்னும் ரெண்டு பேக்கெட் அதுக்கப்புறம் இது டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்டும் வந்து சும்மா வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு அத்தைக்கு வேண்டி வாங்கினேன் இது வந்து அந்த மில்க் பிக்கீஸ் பிஸ்கெட்டு இது மகா சம்டைம்ஸ் சாப்பிடுவோம் இல்லைனா சதீஷ்க்கு நல்லா பிடிக்கும் அதனால் அவங்க வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த இந்த ஊருகை நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஹாட் அண்ட் இதுவும் பிடிக்கும் கார்லிக்கும் பிடிக்கும் அதனால் ரெண்டு பாட்டில் இந்த இது டேஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து நான் எப்போவுமே இந்த பிக்கல் தான் வாங்குவேன் ஸ்பான்சர்ட்லாம் கிடையாது எனக்கு நல்லா பிடிக்கும் நிரப்பரானு அதுக்கப்புறம் இது வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன கத்திரிக்காய் செஞ்சு போடுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அதனால் இந்த குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் பார்த்தேன் 
அதனால் அந்த கத்திரிக்காய் வாங்கினேன் நான் சீக்கிரமே அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெசிபி செஞ்சு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்கு கேபேஜு பைனாப்பிள் பைனாப்பிள் வந்து பைனாப்பிள் புளிசேரி வந்து நாளைக்கு செய்ய போகிறேன் அது வந்து சதீஷோட ஃபேவரெட்டு ஸோ அதனால் பைனாப்பிள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சோம்பப்பிடி மகிக்கு நல்ல பிடிக்கும் சோம்பப்பிடி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கீரை ஆனியன் கார்லிக்கு சப்போட்டா சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா இது என்னது பீன்ஸு இது வந்து இது வந்து இது என்ன ஃப்ரூட்டு சரக்கு நிமிடம் திரும்பி எடுத்துன்னு பக்கத்துல இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சரக்கு இது என்ன ஃப்ரூட்டு இது வந்து இதுக்கு பேர் என்னமோண்ட மங்குஸ்தானா மங்குஸ்தான் மங்குஸ்தான் மங்குஸ்தான்னா கரெக்டாக எனக்கு தெரியல ஆனால் மங்குஸ்தான் மங்கூஸ்ன்னு வரும் அந்த ஃப்ரூட்டுக்கு பேர் சூப்பராக இருக்குது பேர் தெரியாது ஆனால் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் இது இதை கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஃப்ளஷ் இருக்குல்ல இந்த ஃப்ளஷ்ஷை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் செம்ம ஸ்வீட் ஆட்டு லைட் புளிப்பாட்டு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு ஃப்ரூட்டு இப்போ சீசன் நினைக்கிறேன் அதனால தான் இது நிறைய வந்திருக்கு இது வந்து பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல மங்கூஸ் தான் எதுவும் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து அங்கே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது சரி இதை க்ளீன் பண்ணும் நல்ல வெந்நீல போட்டு ஸோ இது வந்து நைன் ருபீஸ்னு வச்சுருந்தாங்க மேங்கோஸ் மாம்பழ சீசன் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கடலை மிட்டாய் அது கோவில் பட்டி கடலை மிட்டாய் இப்போ வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் இது பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு செமி ஃப்ரோசனாக இருக்குது இப்போ இதை தூக்கி நான் பிளெண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு குறையாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ரீமி ஆகும் ஐஸ்கிரீமை பாரு கொட்டிடாது இப்போ இது மில்க் ஷேக் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது பாருங்கள் ஃப்ராத்தி ஆயாச்சு நான் ஊற்றுறேன் இந்த சைட் வா இங்கே வந்து பாரு சரி மறுபடியும் நான் இதை அந்த கண்டெய்னர்லேயே ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறேன் இது நம்ம அடிக்கும் போது பார்த்திங்களா டப் ஒரு கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கு மொதல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் ஹாஃப்க்கு கொஞ்சம் மேலே இருந்து இப்போ வந்து முக்கா பாகம் வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபு கூட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து மறுபடியும் கிரை இது பிளண்டரில் போட்டு அரிச்சு அடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா டியூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லாம் போட்டால் நான் இப்போ வந்து இதுக்குள்ள லிட்டை போட்டு மூடி ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறேன் இந்த கண்டெய்னர் வந்து சூப்பராக இருக்கு ஆ சரி வை ஓகே நம்ம இப்போ இந்த ஜெல்லி வந்து செட் ஆயாச்சு இதை பண்ணோம் அன்மோல் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட் மாதிரி எதையாவது ஒன்று மேலே வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த மோல்டில் வந்து வருமான்னு நினச்சேன் பட் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீமை எடுத்துடலாம் ஐஸ்கிரீம் எடுத்து ஐஸ்கிரீம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே இந்த ஜெல்லியும் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து நான் ரெண்டு தடவை அடிச்சுட்டு வச்சேன் ஸோ ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு காணிச்சேன்ல ஸோ ரெண்டு தடவை அடிச்சுட்டு வச்சேன் இப்போ இதை ஸ்கூப் பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்கூப் பண்ண வருது பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் வச்சாச்சா இனி இந்த ஜெல்லி அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் மகா வந்தோன்னு அவள்கிட்ட காணிக்கிறதுக்கு ஸோ இதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வரேன் நேரத்தில் எப்படி இதை ஸ்கூப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைடில் போட் பீஸ் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு சும்மா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதோடு இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபோட்டோ அனுப்புங்க இல்லைன்னா மெயிலுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க ஸோ மெயில் ஐடி எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தான் இருக்கும் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி எல்லாமே ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்